Tenemos a Henry González en la línea, como habíamos dicho, gerente general del equipo dominicano que va al Premier 12. Henry, buenos días, bienvenido a Mañana Deportiva. Luis Quiñones, Eliezer González, Fran Hernández, David Terrero y un servidor Satoshi Terrero con todos ustedes. Así que un abrazo, gracias hermano, cuéntame. Buenos días a todos en cabina, eh, tremendo programa. Gracias por la oportunidad. Adelante, Henry. Primero, explícale a la gente quién es Henry González, que sabemos que trabaja en MLB, pero que eh, pues la gente quiere saber quién eres tú. Bueno, buenos días a todas las fanaticadas. Realmente, ya tengo 12 años trabajando en la oficina de Major League Baseball en diferentes eh, iniciativas, departamentos mayormente impactando eh, jugadores antes de filmar, durante el proceso de filma y también en Ligas Menores. Eh, 12 años muy activo en toda Latinoamérica, en conjunto con diferentes personas, como yo, el Araújo, que fue que me contrató en el 2012, King NG, estuve trabajando con ella también por nueve años en la oficina, fue mi supervisor en un momento directo, y ahora estoy con Rebeca Cicel y Miguel Matos, en República Dominicana. O sea, Rebeca está en New York, nos reportamos a ella los dos, tanto Matos como Universal. Henry, la pregunta que todos los dominicanos se hacen es precisamente cómo vamos a conformar el equipo dominicano que va al Premier 12. Primero, no sé si vieron, si vieron cómo eh, el staff de coaches... Que, Creo que es lo primero que hicimos y, y me siento muy contento con la, la respuesta de todos esos coaches al país. Realmente han puesto por encima la patria, eh, por encima de sus asuntos personales, etc. Y ahí pudimos conseguir un buen grupo de coaches. Y la verdad que eh, con César Martín a la cabeza, Ramón Martínez, Elvin Santana, eh, Anderson Hernández, Rodri Paulino, José Cano... Ramón Santiago, que impresionante como todos ellos han podido hacer una comunión y precisamente es lo que queremos con, con los jugadores estamos ahora mismo realizando el plan de adquisición de jugadores eh, donde lo primero es jugadores que tengo prometido a la patria y como ustedes saben, los jugadores dominicanos siempre han dicho que sí a la patria, es como la primera eh, condición. condición ok, pero cuando tú Correcto. dices que se han compenetrado bien Tú me estás diciendo que ya han tenido reuniones ustedes como coaches o el, el staff de, claro, de, de técnico. El staff, el staff, el staff. César Martín ha tenido eh, comunicación directa, todos hemos tenido ya eh, comunicación entre grupos. Y la verdad es que me siento, nos sentimos muy contentos con, con, el, con, el, con el approach, con cómo han estado los coaches, con la actitud y no hay ego en ese grupo realmente. Pero todavía entonces no hay un pelotero contactado al día de hoy. Contactado. que hay. Ustedes evidentemente tienen una carpeta de peloteros, pero alguien que le haya dicho, sí, yo voy, cuenten conmigo. Por razones de cuestión de permiso con los equipos de Grandes Ligas, eh, no podemos decir exactamente cuáles han sido contactados, y, pero sin embargo, eh, ya hemos tenido contacto, acercamiento con jugadores. Es un proceso, primero se hace el que hacer, que se le informa, eh, más o menos que trata el torneo o sea, se recuerda en la etapa que estamos y ya entonces pues conseguimos eh, la etapa de los pertinsos con los jugadores y demás pero espérate, espérate Henry tú me mencionaste equipo de grandes ligas y me imagino que eso es lo que va a preguntar Frambert también no, yo, yo lo voy a preguntar ¿Eh? si ha tenido también contacto con los equipos de aquí porque el año pasado hubo un tema la versión pasada con los equipos de la aquí pasada. de la liga dominicana de la Liga Dominicana. Mira, nosotros el primero, todo un proceso, como he dicho, hemos estado en contacto con un gerente, pero no con ningún jugador en específico. No sé si me entiende. O sea, okay. eh, no, no con ningún jugador en específico, porque en esta etapa todavía no estamos en llamar a un gerente o a un equipo por algún jugador en específico. Uh -huh. Sin embargo, todo está contemplado realizarse y en comunicación con cada uno de ellos. Ok. La pregunta que te iba a hacer antes de la de Frambert, hablaste de jugadores de grandes ligas y permiso. Evidentemente sí. no, no estamos... Con... Liga, organiza, organiza, organizaciones, organizaciones de grandes, grandes ligas y los permisos para los jugadores. Evidentemente sí, porque, ni, ni porque por la mente le debe pasar a uno el nombre de Juan Soto, de Vladimir Guerrero Jr. o de Fernando Tati Jr. Sí. ¿Verdad? Tú es, estarías recordando, hablando... Recordando que el Premier 12 eh, como recordatorio, yo sé que ustedes dominan esa información, 
Sí. Los jugadores no pueden no pueden estar en la liga ni pueden ser roster de 40. Ok, son entonces de son menores. de ligas menores. Correcto. Ustedes van con peloteros no, 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 de ligas menores y ligas de invierno. Correcto. Como recordatorio, digo eso a ustedes. Entonces, eh. Bueno, Porque no, hacer, la regla del primer 12 no permite jugadores de grandes ligas, sí. no jugadores eh, que sean roster de 40. En el momento. Uno, o sea, jugadores de grandes ligas que estén en el momento. Porque puede ser un jugador no que cuales, haya no estado. Ligas, sí, no, claro. Claro. Henry, eh, buenos días. David te ser? habla. Una, una pre pequeña días. pregunta. A propósito, dale, dale. De lo, a propósito de lo que nos decía Framer, o, o más bien de lo que externaba Framer. <coughs> Hubo cierta, eh, cierta discrepancia, si se quiere, entre los equipos Lidón eh, y pues esa delegación dominicana que fue a esa última edición de la, del Premier 12. Se cayó, David. Vamos a esperar que otra vez retome para que okay. para que él escuche la pregunta y no tenga que, que repetirla. Parece que hay un problemita en la línea porque se dificultó. Henry, discúlpanos, sí. aparentemente se cayó sí. la conversación, la llamada. David tiene una pregunta. Sí. Hubo cierta discrepancia entre algunos equipos del béisbol otoño invernal y esa delegación en la última versión del Premier 12. Eso es de dominio público. ¿Cómo van las conversaciones con los seis equipos del béisbol otoño invernal? Porque sabemos que hay jugadores también que no van a ser regular, que van a la liga paralela y demás. O sea, ¿cómo van las conversaciones en ese sentido? Se cayó otra vez, David, lamentablemente. Ah, bueno. Parece está que está, está complicado. Sí, hay, hay, está complicado. Y es llamada normal, no es llamada ni siquiera por, bueno. por WhatsApp. No, yo te, yo tenía bien. pregunta de, del manager, César Martín. No, pero tú la vas a hacer, tranquilo. Lo que pasa ahí, es que tú llegaste tarde gatito, a la sala de tarea. Se pasan de recreo, como dice Dilcio. <risa> bueno, Henry, Henry González aparentemente tiene. Tiene eh, <risa> el ascensor. Sí, yo, yo, no, <risa> cuando viene a ver, está por ahí en, en una provincia de esa lejana y todo esto. Adelante, Henry. No, se cae, se cae, David. Vamos a decirle que me llame él, por si acaso. Mm, ah, espérate, que lo llame a otro número. Vamos a ver. Sí. Este sí va a ser por WhatsApp porque me voy a ir directo, ¿verdad? No, directo. Me lo puse señal. en WhatsApp, sí, aparentemente es él que tiene problemas porque tiene su... Ahora, su, sí. ahora sí. Ahora estamos bien. Adelante, David. Continuamos con Henry González. Uh -huh. eh, en la anterior versión, ¿verdad?, del, del, de, esta, de este certamen, hubo cierta discrepancia entre los algunos equipos del béisbol otoño-invernal y la delegación dominicana. ¿Ha habido conversaciones con relación a veteranos que no precisamente van a ser equipo en el primer día de la temporada, de la próxima temporada otoño-invernal? O sea, llámese que van a estar en la liga paralela y demás, jugadores que no tienen confirmada su participación desde el inicio. En el proceso, recuerda que tenemos dos semanas todavía en la eh, uniendo con este, este cargo mira conversaciones iniciales hemos tenido con diferentes jugadores pero en esta etapa no podemos vislumbrar nombre claro. la, la idea es la idea es acercarnos a los equipos y ya tenemos acercamiento con los equipos pero todavía no tenemos ninguna conversación directa con algún equipo específico con algún jugador específico no sé si me entienden ok o sea, que no claro que sí antes de la pregunta de Eliezer que va en relación con su técnico con su dirigente a mí me gustaría saber una fecha prudente en la cual podamos conversar contigo nuevamente y que tú puedas ya mencionar nombres para sí, así claro, llevar mira. un contenido más prolijo más potente a nuestra audiencia Sí, no, eventualmente ya estaremos anunciando cada una de las roster porque va a ser algo público, ya que tenemos fechas para poder eh, inscribir los jugadores. Primero hay una etapa casi, o sea, exactamente como se hizo en el Clásico Mundial, uh -huh. donde hay una ronda de jugadores, eh, se llama un roster extendido, y ya también el roster definitivo. Tenemos hasta mediados de septiembre okay. para poder tener un roster extendido. Okay. Recordando que el torneo es en noviembre, sí, o sea, noviembre. todavía... Aún falta mucha tela por donde cortar. Del 9 eh, al 14, si mal no recuerdo. Realmente, del, eh, del 9 al 25. Todo depende. Del 9 eh, al 25, sí. Sí, de la selección sale mucho antes de ahí, tres días antes, más o menos, cuatro. Ok, eh, y ese roster extendido, ¿de cuántos son? ¿50, 100, 60, 30? No, es de alrededor de 50 jugadores. 50 jugadores. Luego viene un roster de 28. De, exacto, correcto. Ok, ¿y el IC? Buenos días, Henry. El González por aquí. La figura, la figura de, de, 
de César Martín. ¿Fue el primer nombre que Henry tuvo en la mira o tuvo otros candidatos para el puesto de dirigente del equipo? Mira, la verdad es que le hemos dado seguimiento a César Martín durante toda su carrera. Y hemos visto en César Martín un, un joven con una proyección impresionante y con ya con resultados, con su joven, joven carrera en Liga Menor. César Martín jugó profesional del año 2003-2005, ha sido manager de 2006-2013, jugó en, o sea, como manager en la Liga Dominicana en la Summer League. En 2014 comenzó a trabajar eh, como hitting coach, de 2015 a 2016 estuvo en la rookie y fue manager del año de 2015. O sea que si ve la trayectoria de César, ahora mismo está como, como manager del equipo AA de los azulados de Toronto en Liga Menores. Y también ha trabajado en la Liga Invernal con diferentes equipos, eh, Licey, Estrella, en diferentes eh, áreas como Quality Coach, como Ben Coach. O sea, es un joven con una proyección impresionante y un carisma que le hemos dado seguimiento durante un tiempo. ¿Hubo otros candidatos o ese siempre fue su línea? Mira, siempre vienen personas a la cabeza, <risa> obviamente, siempre vienen nombres a la cabeza y... Eh, eh, pero nos fuimos con creo que la una muy buena opción y la mejor que teníamos en ven acá Henry y esto no es el clásico evidentemente pero para mí tiene como esa misma jurisdicción ese mismo perfil ese mismo matiz. Eh, esa gente que vive gritando por un puesto todo antiguos grandes ligas se consideró ahora para incluirlo en, en el cuerpo de coaches pero cuando mencionamos a Ramón Martínez sí. yo creo que ahí no se necesita un background Sí. No, porque la gente lo que la gente lo que lo que le hace el coro a David, a Pedro, esa gente que, que fue caballete en Grandes Ligas. Sí, pero Ramón Martínez creo que no, no necesita mucha explicación. Sí. Ramón Santiago. Sí, claro. Son jugadores que dentro y fuera del terreno han, han hecho tremendo labor. Y, y creo que Ramón Martínez, como, como muy bien lo dice Pedro Martínez, uh -huh, uh -huh. Eh, fue como la puerta de entrada de muchos Grandes Ligas en esa etapa. Y, de acuerdo. Tomando en cuenta que Ramón, antes de ser profesional, según eh, tengo en la historia, también representó al país en torneos internacionales. O sea que no tan solo que sean grandes ligas, sino también en la personalidad, todo lo que trae a la mesa Ramón Santiago, Ramón Martínez. Anderson Hernández, que ha jugado, jugó grandes ligas, jugó uh -huh. muchos, muchos años en la Liga Invernal. O sea que es un jugador de la Liga Invernal, es un uh -huh. coach de la Liga Invernal. Eh, y así, eh, jugadores como, ex jugadores como José Cano, eh, eh, y así. Rodney Paulino uh -huh. y Ramón Santiago, que también un jugador de Grandes Ligas, también jugó en la Liga Invernal, un jugador pimentoso con un, una, personal impresion una personalidad impresionante. Y así, o sea, yo creo que ahí con el staff de coaches, eh, creo que se responde la pregunta. O sea, hemos tratado de combinar la experiencia y la juventud y también, o, obviamente, años de, de Grandes Ligas y demás. Y de Elvin Santana. Ay, sí, el Magic, el Magic. Sí, Elvin sí. Santana, sí. que es el pitching ah, coach. O sea, el... Oye, ¿y de dónde sacaron a Elvin a ustedes? El... <risa> ¿Cómo Elvin Santana dado el... tiró el brazo? Sí, en claro, brazo claro, claro, y claro. siempre estuvo presente. Tremendo tipo. No, pero lo digo que me sorprendió sobre todo como que no veía a Elvin lo sacaron, haciendo carrera. Que no estaba en la incubación. Haciendo carrera de, de, de coach. Claro, y eso. Claro. Al menos yo. Buena Elvin. movida esa. Elvin Santana siempre ha sido una, un, un, un hombre del país. Todo ese staff que ha mencionado son gente del país, de béisbol. Claro. Y, y con una combinación, la verdad que mira, y creo que el, el país debe estar contento y aplaudir cómo ellos han respondido realmente a este llamado de la patria. Que sea como el espíritu para cada uno de los jugadores que va a estar en el roster. Tienes, ya es una pregunta muy personal, probablemente muy caliente. Cuidado, pegado. ¿Has pensado tú <risa> en que el éxito o el fracaso te puede pegar o despegar de una Ay. posible gerencia general en el Clásico Mundial de Béisbol? Dios mío. No, realmente no me he pensado en eso. Pero Ay. sí, lo que yo trato, de lo que aprendí cuando jugaba béisbol es tratar de vivir día a día, o sea, picheo a picheo. Ok. Tú no puedes, tú no puedes batear el picheo que no ha salido de la mano del lanzador. Eso lo aprendí cuando era jugador. Dios mío. Y, y me ha dado... Y me ha dado muchos resultados en mi carrera. Sí, Tengo 12 años en grande. En sacó grande bien el bate, sí, sacó sí, bien sí, el bate. Sacó sí, bien sí, el bate. Sí, Adelante, sí. Liesel, tírale la última, a ver si es más fuerte que el mío. Henry, tienes noción que este es uno de los torneos que, aunque no tiene la misma vitrina, son de los que suman esos puntos tan importantes en, en el clasificatorio, en, en ese puesto, en ese en ranking, ranking mundial. 
estamos, si mal no recuerdo, noveno. ¿Cuál es la meta realmente de esta gerencia general de cara a este premio? ¿Cuántos puestos aspiran a, a bajar dentro de los puntajes posibles? Mira, ya de los puestos, que o sea, cada país está preparando uh -huh. de igual forma. Eh, ya eso lo, lo, lo vamos a, se va a determinar en el terreno de juego y se va a determinar, obviamente. Eh, pero sí ahora que estamos enfocados en tratar de llevar el mejor equipo posible, ¿ok?, eh, que podamos tener y que pueda ser así como el staff de coaches, ¿verdad? Que estamos contentos con él eh, como país, así también podamos tener un grupo digno de jugadores que siempre ponga eh, la patria por encima de todo, como siempre, el jugador dominicano a nosotros nos ha representado eh, dignamente, todo es cuestión de hacer una buena combinación y que obviamente lo que Dios decida para en el torneo es lo más importante. Henry, una, una última de mi parte, dominicanísima. Usted sabe que cuidado, a uno lo que le gusta... Con los pe... Cuidado con los pichos pegados, que los pichos pegados son es, peligrosos. Un single de Mariano, un cubre de Mariano. Nada más, dale. <risa> Siete pulgadas de movimiento. <risa> El dominicano le gusta hablar de dinero. Ya Ay. hay un staff de grandes ligas. Y hay sí. que mover a esa gente con dinero. Los peloteros, los recursos de esa delegación dominicana, ¿cómo saldrán? O sea, ya hay un acuerdo público-privado, ya hay una mano eh, pública. Cuéntanos de eso, brevemente. Mira, esta parte a nivel ya lo maneja ya el presidente de la federación claro. y, y lo maneja ya los, los altos funcionarios de la federación. Sin embargo, él próximamente estará dando buena noticia. Gracias, mm. Henry. La verdad que saca el bate sí, rápido. Sí, sí, no, sí. y se la pusiste fácil tú ahí. Si sí, tú ves que él me sacó ese bate a mí. ¿Eh? No, sí. porque hay que... Se la pusiste fácil no, esa. Está de grande liga, no, no, eh. no, 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 pero él no maneja los números. Sí. Él pone gente y quita gente. Sí. No, Henry, gracias. Bueno, y... le, le recuerdo, le recuerdo que uno de mis hitting coach fue Pablo Cruz, que me firmó a mí y me ayudó mucho a muchos jugadores. <risa> Ay, padre. Bueno, pues Henry, muchísimas gracias. Eh, te vamos a llamar en unos cuantos días cuando haya... Más informaciones, más acabadas, sobre todo claro. con nombres de peloteros específicos. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias, gracias por, por tomar la llamada. Gracias por la oportunidad. Buenos días a todos. Bien, Buenas Henry tardes, González, gerente general del equipo dominicano que va al Premier 12, señores.